kuzungumza na wewe nikawakilisha watu wengine ambao pia sio mimi tu lakini kwa vipindi vipindi sasa ume utu, bado nabaki pale pale kwenye ile point ya uh, kwamba ume lesi kwamba labda umempenda mtu kama hivyo umeisha mwambie ukweli lakini mm. yule mtu anakuambia kwamba ana mtu na end of the day unakuja kugundua kwamba ana mtu mm. umeona mwanzo anakuambia sina mtu na nakupenda kweli anajibu hivyo lakini mwisho wa siku kwamba anakuja baadaye anakuambia ana mtu mm. lakini mwanzo alikuambia ana mtu yani okay. kwamba kwa nini unapomwambia mtu unampenda kweli anakuambia kabisa kwamba na yeye anakupenda lakini mwisho wa siku unaona wanyeshi sawa sawa na vile kwa nini watu wasio naambizana ukweli pale ambapo wanaanza awali hivi ni hivi hata kwa upande wa wanaume pia ni hivi ni kwamba ni hivi huyu mtu anakuambia sina mtu anataka kuangalia jinsi gani utamwesha mapenzi ambayo yatakolea kwenye akili yake kwa hiyo unakuwa naye unakuwa naye baada ya kiona mapenzi yako ni ya kiwango cha chini kwa sababu anakulinganisha na wengine ambao wamekutangulia anakuwa na kiwango cha chini anakuambia nina mtu ili kukuambia bwana samani siwezi kutaki kuendelea na wewe anaogopa kuambia nashindwa kuendelea na wewe anajua kabisa kwamba utamwambia ume kwa nini ulimdanganya sawa anajua mm, mm. lakini anakuwekea ukuta huo ili wewe mwenyewe ujachie kwa sababu hawezi kukuambia sababu zake halili halisi sawa kwa anakuambia hicho kitu ili umwache aendelee na maisha na akiwa anaku yani akikuwa akiwa anakuzungusha Mm. Yaani anakuzungusha ndio anakuambia upende lakini ana anakuzungusha. Kwa nini anakuambia kitu kimoja? Unakutaka kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ijue thamani yako wewe kama wewe. Unapoona mtu anakuzungusha, unamwachana naye. Simple. Kwa hivyo kuzungusha kwa kuna jiona kwamba wewe una thamani wako wengi tu kwa ambao utaiona thamani yako. Sasa wewe utalia, utaendelea kulia kwa sababu unajiona una thamani. Kwa hivyo mtu anayekuacha yeye ndiye mwenye hasara, sio wewe. Sasa kuna shida ni kwamba unaumia pale ambapo unaona yule anayekuacha sawa yule wewe unapoacha unaona wewe ndio mwenye hasara pale unapokuwa unaithamini wewe mwenyewe anayekuacha ndio mwenye hasara na na kwa wanaume pia ambao labda wanawadanganya wanawake wanawaambia wanawapenda na yani pale mwanzoni yani washindwa kuwa kweli mm. au pia unawazungumziaje yani sasa ni hivi na kwa kitu kimoja unakuta mpendi mtu lakini anataka tu yeye amtumie wale anakuambia ni hivi katika maisha sawa ili uweze kufurahia maisha yako lazima ujue jinsi gani ya kujilinda sawa so, kwa sababu zote mbili ye, kwa sababu kwa sababu watu wanaotaka kukuumiza na kukutumia kwa faida zao ni wengi okay sawa so, lazima ufahamu wapi unapaswa useme sitaki na wapi na, na, kitu gani naweza nikakivumilia kitu gani siwezi kakivumilia kwa hiyo unapoingia kwenye mahusiano lazima unakuwa na vigezo vyako unapoona kwamba huyu mtu hatimizi vigezo vyako sawa so, unapoona mtu anagezo vigezo unafuata pembeni sawa so, unyope story ya kweli sawa so, dada usikiza huyo mm. dada sawa ana, ana, ana kabisa ananihitaji ananitoka ni nzuri sawa lakini mimi nina misimamo yangu sawa sawa na misimamo yangu kwamba bwana mimi siwezi nikamsaliti mke wangu pamoja na uzuri wake wote alionao anakuja analetea zawadi analetea nina 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 nini siwezi nikamfukuza anapokuja ofisini sawa siwezi nikamfukuza mm. lakini anakuja sasa ikifikia ikifikia mahali kama ya samani sitaki kuona hapa tena Fusto kwa sababu nikaona nimeanza kuwa dhaifu. Unaona? Okay. Nimeanza kuwa dhaifu. Kwa hiyo nika nikamwaka nikampeleka kwenye kona, sawa? Nimeanza kuwa dhaifu. Niambia samani sitaki kuona tena. Fusto. Kwa hiyo jambo la msingi unajifahamu kama ulivyo. Kwa ujifahamu madhaifu yako, ufahamu na nguvu zako. Pale ambapo unaona mtu anataka kukutumia tu na unataki kutumiwa, unakata mahusiano huyu mtu. Kwa nini wewe na mtu ambaye because anafanya vitu ambavyo vinakosesha amani lakini bado unaendelea naye? Haipendezi. Mm. Ah, yule anasema daktari kuna faida zipi za kukaa bila mpenzi japo kuwa uliumizwa? Bwana ni kweli kuna watu ambao wameumizwa katika mahusiano kwa sababu ambao wanachukia wanaume wanachukia wanawake. Mm-hmm. Sawa? Katika mazingira kama ya kwanza angalia umri wako. Sasa umri wako uko chini ya miaka hamsini sawa? Unahitaji mwili wako unadai tu kwa na mahusiano. Sawa? Sasa cha msingi unapokuwa umeumizwa, hebu angalie hivi nimeumizwaje? Mm. Na imekuwaje nimeruhusu mpaka ikafikia hatua nikaumizwa? Mm. Sawa. Kwa angalia madhaifu ulionayo na jinsi gani ni katika maandalizi ya mada ambayo tutaweka kwenye YouTube unasema kwamba kubweteka katika mapenzi. Mm. Yaani kuna watu wako kwenye mahusiano lakini wamebweteka. Mm. Hawajui vitu gani hawavijui lakini bado wako kwenye mahusiano. Mm. Yaani cha msingi ni kwamba pale unapokuwa umeumizwa si waanze kusema ah wanawake wasikwizi bwana, mm. wanaume wasikwizi kwa hiyo unawachukia kwa no, huo ni ujinga. Cha msingi ni jinsi gani wewe utafuta njia sahihi za kujilinda usiumizwe tena. Mm kwa unakuwa macho kesi ambacho watu wanaweza kuita mkali sio unalinga sio ni nini cha msingi unalinda moyo wako kama unasema mimi ni mkali au ni mjinga sio nalinga hiyo hiyo uh, inuhusu cha msingi nalinda moyo wako kwa hiyo usiseme kwamba oh 
nitakaa muda mimi sitaki kuolewa tena sitaki kuoa tena wewe ni ujinga mwili wako unadai unahitaji vitu kama hivyo ndio katika mazingira kama hayo ni kwamba ni jinsi gani wewe unaweza kujilinda na ukawa na vitu ambavyo wana hivi visipo kuwepo siwezi kukubali mtu kwa na mhusiano naye mhm yeah Uyo anasema asalamu alaikum wa alaikum salam anaomba ajue kwa mama mjamzito kufanya mapenzi sana sana kwa mwanandoa jio inaweza kupata madhala yoyote kwa mtoto pia kwa ushauri wako unawashauri je anaitwa Saida anapatikana mji mwema Saida ni hivi mwanamke anaweza kufanya mapenzi mpaka inafikia mwezi wa nane cha msingi watu wao waangalifu mm. katika usije kama umiza mtoto katika ile mikao unayoitumia mm-hmm. nimetengeneza nime video ambayo nawatumia watu kwa njia ya Gmail ya mikao mbalimbali ya mm-hmm. tendo la ndoa lakini kuna mikao ambayo nimezungumzia mkao huu unafaa kwa mwanamke mjamzito na mwanamke anapokuwa amejifungua anakiwa pumziki wiki sita kabla ya kushiriki tendo la ndoa mm-hmm. so, lazima ufahamu kuna vitu vitu kama hivyo vinafuatia mm-hmm. yeah Uyo anasema anasema kwamba Dr. Asante kwa kutuelimisha. Hajasema anaitwa nani? Yeah. Anasema Dr. yeye ana mme na watoto lakini anasema apati hamu ya tendo la ndoa. E, anatumia kujilazimisha ili amfurahishe mume wake. Hajasema anaitwa nani? Sasa na bahati nzuri nime e, saa moja iliyopita nimeongea na dada mmoja kutokea ambaye yuko ndani ya ndoa miaka minne mm-hmm. ambaye anazungumza kitu kama hicho. Huyu ni mwanamume wake wa kwanza. Mm-hmm. Sawa? Mm-hmm. Kwa hiyo haya ni anasema anampa tu kumridhisha mume wangu lakini mwenye sina hapo si sikii raha yote na hiyo ndoa ni miaka 4. Mm. Nivi? Kama hujakeketwa, unahitaji mwanaume ambaye anajua jinsi gani ya kuhudumia wewe uliyekeketwa. Kama umeketwa, unahitaji maandalizi ya ziada ili uweze kufanya tendo la ndoa. Lakini mm-hmm. kama hujakeketwa, yafuatayo ni muhimu sana. Mm-hmm. La kwanza, uhusiano wenu kwa ujumla kama hauna Ma, makorongo korongo na nina nini ni jambo la kuliangalia kama kuna makorongo korongo mengi mm. mwanamke unajikuta kuna hamu yani ujisikii kumpa mwanaume huyu tendo la ndoa kwa hiyo unampa tu basi kwa sababu hivyo sawa hilo la kwanza la pili mwanaume lazima awe na uwezo wa kuandaa kwa usahihi kwa muda usiopungua dakika kumi muda usiopungua anakuandaa mwanamke ana maeneo manne katika mwili wake ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu kwa hiyo lazima mwanaume afahamu jinsi ya kumwandaa mwanamke ili kumlainisha na kutibua vichocheo ndio vinavyohusika na raha ya tendo la ndoa ndio lingine lingine ambalo lipo kama mwanaume yule naye ana kiumbe chembamba au kifupi mm. inaweza kupelekea hali kama hiyo mwanamke asike kileleni lingine ambalo linaweza kusaidia kama mnatumia mkao mmoja tu kwenye mm. tendo la ndoa na mikao mingine ambayo mwanaume mwanamke apati msugwano wa kutosha Sasa, lakini lingine ambalo pale nilizunguza kuna wanawake ambao watapata shida kufika kilaleni wakati wa tendo la ndoa kutokana na maumbile yao yalivyo. Mm. Ni kwamba kwenye eneo lile ambalo mwanaume anaingiza ume wake mpaka kwenye eneo lingine ambalo lina sura ya kiharagi haragi. Tupenda mm. kuizungumzia likoje lakini tunalifahamu kuna eneo dogo ambalo liko juu kabisa ya 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 viungo vya wazazi wa mwanamke ikakuta ina shape kama kaharage kadogo dogo na mimi ni makubwa. Sasa ta, kama kama umbali kutoka kwenye tundu la ambapo mwanaume anaingia na eneo lile kama ni mkubwa mwanamke huyo atapata shida kufika kilaleni kwa anahitaji mkao mmoja ambao unaitwa kwaito alignment technique mm. kuna mkao maalum ambao ni rahisi kwa mwanamke kusugua eneo hilo anapokuwa ameingia ndani mm-hmm. kwa hiyo kama unaweza kuagizia hizo video zina maelekezo ya vitu kama hivyo kwa hiyo unahitaji mada lakini lingine ambalo lipo ambalo linachangia wanawake wengi wasifike kila leni ni wanawake wao wenyewe hawajui njia sahihi za kumfanyia mwanaume unajua nini mm. kuna dawa ambazo una, kabla kuitumia unaambiwa itikise Sasa, hey, shake. Hey, before you. Sasa, mm. sasa mwanamke ambaye hajui vitu vya kuchakalika chakalika vya kumfanyia mwanaume, anashindwa kutibua zile hisia zake yeye mwenyewe. Eh, anakuwa hivyo hivyo. Sawa, sawa. Mm. <laughs> Bahati basi kuandaa message. Kuna message dada mmoja ambaye yeye alikuwa hajui jinsi ya kumwandaa mwanaume. Sasa amejifunza vitu vya kumwandaa mwanaume. Anasema hani mwanaume anapata raha kiwango cha juu. Lakini mimi mwenyewe vile vile napata raha. Hapo hapo kwa alikuwa hajaona hivi vitu kama hivyo mm-hmm. lakini jinsi gani unajitibua wewe mwenyewe unakutibua zile hisia na wewe ulikuwa unakuwa katika uh, nafasi nzuri ya wewe mwanamke kufanyia tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa sana kwa hiyo kuna mambo kama hayo ambayo ni muhimu kufanyika tuwasiliane na yeye kukusaidia huyu anasema doctor mm. eh, kuna mchumba wake anafanya kazi hospitali moja yeye akiona namba yake ana shida ya pesa eh, muda mwingi yuko bize night aziishi Eh simu yake pita za viwanja tu kweli ana upendo huyu ni baba Titi anapatikana huko Nyashana sasa baba Titi unapokuwa na mwanamke ambaye anakutafuta tu anapokuwa na shida ya hela maana huyu anapenda pesa zako hakupendi mm-hmm. wewe mm-hmm. lazima umfundishe njia sahihi za yeye kukupenda wewe mm-hmm. njia sahihi ni kwamba unamwambia mwana kuna hili silioni kuna hili silioni mm-hmm. fanya mabadiliko kama wewe kufanya mabadiliko mwambie goodbye mm-hmm.
<laughs> kweli kabisa. Huyu anasema daktari kuna mdada anampenda, ni mzuri kweli. Anasema alitokea kumtongoza akamwambia okay sawa nimekubali tu wapenzi ila akamuuliza je unafanya kazi gani? Anasema akamwambia kazi yake huwa ni fundi ujenzi. Dr. Paul kiu kweli nilipomwambia mpaka leo hapigi simu kila siku mpaka e, mimi ndio amuanze tu na pia anasema mtafuti na aliamua kumwambia ukweli kuhusu maisha yake ili asimdanganye siku basi e, anasema akotaka kumdanganya ili e, amtende na anasema afanyeje huyu mwanamke eti kisa kumwambia kazi yake ndo anamwacha dr Nelson nahitaji mwanamke atakayenipenda jinsi nilivyo sikiliza uh, uh, ni hii ndio inayopelekea vijana wengi wanasema kwamba uh, mwanamke usipo mdanganye umpati wana vijana wengi wanaamini hilo e. kwamba usipo mdanganya mwanamke umpati huyu kaka angesema mimi ni engineer mm. mwanamke angekolea haraka sana sasa ni hivi mm-hmm. japokuwa kazi yako ndio fundi ujenzi e. lakini sio nakipata na ambacho nakipata lazima anapata na kama unakipata ambacho unakipata jinsi gani umeanza kumhudumia huyu mtu mm. aone jinsi gani unamjali hiyo ni kitu ambacho kitamsaidia aha kumbe ni fundi ujenzi lakini anaweza kuwa fundi ujenzi lakini ana 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 ana, 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 ana kibiashara kingine na wale cha mpesa au nini. Kwa hiyo jinsi gani wewe kwa pesa ulio nayo unamhudumia huyu mwanamke? Hicho mm-hmm. ndio kitu kitamuonyesha jinsi gani huyu mwanamke ataweza kuona kwamba anaweza kumhudumia katika maisha yake kwa ujumla. Mm-hmm. Sasa kama una una unafundi ujenzi lakini hata siku moja hujamrushia shilingi 5000 ya mpesa kwa sababu ana hiyo bana kunywa soda. Tayari imekumeshindwa kuonyesha jinsi gani unaweza kumjali mwanamke. Mm-hmm. Kwa hiyo swala si kwamba umekataliwa kwa sababu ni fundi ujenzi. Swala hujaonyesha ni fundi ujenzi una kipato mm-hmm. kama una kipato na yeye anapenda kipato maana anakusudishia kwamba wala mimi nahitaji mtu mwenye kipato niweze kulisupport kitu kama hiki sasa kwa sababu wengine wengine kwamba hakufai mm. yeah. anasema daktar kuna mwanaume alikuwa naye kwenye mahusiano bahati mbaya akajikuta na ujauzito akamwambia na ujauzito akakana akasema huo ujauzito haujui e, anasema akajifungua na mtoto alifanana naye sana alifanana na huyo mwanaume Anasema mwanaume kawa mwanamke mwingine kwa bahati mbaya yule mwanamke alikuwa na umri wa miaka 45 hawakupata mtoto. Anasema mwanae kwa sasa ana umri wa miaka sita amekuja anadai nimpe mtoto wake doktor nilimwambia hana mtoto kwa sababu alimkana mwanae hana baba kiukweli nilimtimua nikamnyima yule mtoto doktor nitakuwa nimefanya makosa. Napenda nikwambie kwamba umefanya kitu sahihi kabisa mm. mtu ambaye angekuwa angekuwa na nia ya kwanza angekuwa angeomba radhi namba mbili angesema niko tayari kulipa gharama zozote zile mhm naona nipo katika gharama gharama zote zikazo niambia nilipe mtoto huyu awe wangu mm. sawa mm. kama ameshindwa kuchukua hatua hizo kuomba radhi mm. alafu akasema pamoja na mashughuli yote aliye niko tayari kulipa gharama zote zile ndio mas at least ungeza kumfikia lakini haonyeshi kujali yani unaona tu kama ni kiwanda cha mtoto tu basi umefiatua mtoto ni pembe wangu mm. sasa kama alimkataa na mambo yame hivyo kama kama ni mtu kama kama mtu kwa serious atakupeleka mahakamani kama yuko serious mm. atakupeleka mahakamani mm-hmm. lakini kama yuko serious mm. hapo ndo imetoka huyu anaitwa Meli anaishi mabatini anasema alipokuwa anafanya mapenzi na mme wake akifika kileleni kabla yake anasema hawezi tena kuendelea na kufanya mapenzi na mume wake Yaani mwanamke mwanamke akifanya mapenzi na mme wake. Kwa hiyo huyu mwanamke akifika kileleni na dhanya na maanisha hivyo hawezi tena kuendelea. Mm. Mm. hivi sio kwamba huwezi. Unaweza lakini huwezeshwi. <laughs> Unaweza lakini huwezeshwi ni hivi. Mm-hmm. Asilimia kubwa ya wanaume wanaamini kabisa kwamba baada ya kumaliza raundi ya kwanza zisipite dakika kumi ameshaanzisha la pili. Mm kitu ambacho sio sahihi unajua Mungu alivyoumba mwanaume ni kwamba baada ya umeza raundi ya kwanza kuna kuna eneo ambalo kitaalamu anaita uh, uh, retroactive uh, period yani ni muda ambao u, u, ule uume ulikuwa umejaa damu ile damu itoke ile damu safi yenye hewa nzuri kwa ni muda wa mapumziko na uume unatakiwa upumzike sasa asilimia kubwa ya wanaume akiona ipita dakika kumi ajianzisha raundi ya pili ajisikia vibaya anaona kwamba mimi nina matatizo kumbe si kweli sasa ninapo kumzia kuwezeshwa ni kwamba huyu mwanaume anapokuwa amemeza raundi ya kwanza au kweli huyu amefika kileleni inapasa aanze kukupeti peti maneno matamu na nina story na nina nini mwili wako unaanza kujiandaa kwa raundi ya pili mm. sababu gani unapokuwa umefika kileleni viungo vyako vya uzazi wewe kama mwanamke vinakuwa very sensitive ukiguzwa unaumia mm. naona mwana kwa hiyo ni kitu ambacho wanaume wengi hawafahamu mm-hmm. kwa hiyo inachoposa ni kwamba baada ya kumaliza raundi ya kwanza sawa 
sawa una anakupeti stories hapa na pale ikiweza kana anaweza kwenda jikoni kuchemshia na chai kidogo unywe chai akuletee pale unaona anakumaliza kuna kwepo na popcorn bisi zimekaa pembeni kidogo at least leo pengine round ya pili unaingia na nguvu mpya sasa yeye wanao wengi hilo hawajui sawa mimi sasa kama mara nyingi sana naenda tutoka chumbani naenda jikoni na chemsha chai na maletea mke wangu hata kabisa eh ni vitu vya kawaida na inaweza kadiri ni kitu kitabu sana au kama kuna soda kwenye friji na kuna biskuti na mna kula na nina nini matengeneza nguvu mpya kwa hiyo wana mwingi wanapaswa wajifunze kwa stari kama hiyo mhm yeah <laughs> uh, 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 uh,